mira, hace rato está esperando y míralo. Extra, 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 extra. Se oye por donde espera. Un perro el que vende, el que vende, el que vende, el que vende el papelito. Bajo el sol, nunca en la sombra. Yo te lo digo con orgullo, mi hermanito. Suda patria y hace honra. El proyecto Prensa viene siendo acariciado por la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares más o menos del año 2000. No fue en 2000 sino hasta 2007 cuando nos decidimos a impulsar un proyecto propio de prensa porque las circunstancias locales también nos obligan a tener una postura crítica sobre los acontecimientos de carácter público. Eh, hace cuatro años aproximadamente el FEGO me mencionó la idea de crear nosotros un periódico. En ese tiempo yo escribía en un periódico de Coatepec. En un principio se me dijo que iba a ser plural, independiente. Después me di cuenta de que algunas de mis notas no se publicaban. Y entonces nos convencimos de que era buena idea tener nuestro propio medio impreso. Nos damos cuenta que mucho de lo que se genera de información a través de los cabildos, a través de los noticieros, a través de nuestra de red de corresponsales y reporteros, es información que se desaprovechaba. Entonces quisimos capturar toda esa información en un impreso que colocara los principales temas de interés público en un medio quincenal. Iniciamos hace cuatro años, precisamente en noviembre, con una edición de Calaveras, con un número cero para experimentar y después formalmente salió del ejemplar número uno en adelante. Actualmente llevamos 91 número quincenal. Este, 81. Bueno, pues te puedo decir que es un periódico que en realidad informa a la ciudadanía de la región porque trae temas pues netamente de nosotros y que muchas veces no estamos informados porque eh, carecemos de esa manera de, de buscar la información pero en altavoz te trae los conceptos bien claros Además, desmaraña todo lo que pues, estaba escondido. ¿Mm? Es un periódico pues, de claridad. ¿Por qué compra usted altavoz? Porque me gusta mucho informarme de todo lo que pasa aquí en nuestra región. Hablan pues, más que nada... Pues del municipio, ¿no? Sí. De las que están, este, las actividades que llevan los presidentes, ¿no? Aquí a la gente es lo que le gusta este, leer el altavoz. Este, sí, entre las noticias y toda la información que trae, prácticamente la toma en parte aquí, no la redacción. Bueno, el altavoz, pues para ayudarlos, ¿no? Cooperar con ustedes. Y pues no vendo mucho, pero es poco lo que yo les vendo. Que trae buenas buena noticias interesantes, buenos reportajes, buenas entrevistas. Eh, que la familia y el negocio es quien lo va vendiendo. Es así como van llegando personas a solicitarlo. Entre ellas, bueno, pues más, más vecinos. De, de hecho, ya tengo algunos, como te dice, ya entregos. Los pues, no, no, no entrego los no, no suscriptores que están. Bueno, el precio pues, es completamente económico porque toda la información que trae siendo verdadera pues es lo, lo más económico, ¿no? Los demás periódicos pues traerán mucho, pero no es más propaganda que, que verdad. 
los altavoz viene un punto muy importante porque se da uno cuenta lo que pasa a nivel región. Bueno, las reuniones de los miércoles, que inicialmente las tenemos por el noticiero y Cabildo Abierto, últimamente las hemos aprovechado también para evaluar y darle seguimiento a los temas de altavoz. Primero, recibimos las colaboraciones de cada uno de los columnistas, quienes hacen caricatura, notas, reportajes. Después, el compañero Vicente Tepo lo elabora en la computadora, luego a través de una memoria USB se lleva la imprenta, en la imprenta de Coatepec se hace el tiraje y se compagina y después de recogerlo nosotros lo distribuimos en el vehículo de Radio Teocelo por cinco o seis municipios. En nuestro directorio eh, encabeza el equipo Miguel Mora, como director está un servidor entre los riveros como jefe de información, Betty Mora como jefa de redacción. De ahí vienen pues una serie de colaboradores, de reporteros, de corresponsales, editorialistas, eh, gente que hace un trabajo que no aparece quizás eh, constantemente en las páginas del periódico, pero que es soporte importante de este colectivo. Bueno, mi colaboración con Altavoz ha sido pasar en algún momento, eh, transcribir a veces cabildos de cuando se sale a las localidades y que hay opiniones de la población, o hacer notas igualmente, investigar alguna información de municipios de la zona. Lo que hago son básicamente dos cosas, escribir eh, mi columna, que es una... Eh, columna que ha pasado por tres momentos diferentes. Primero fue eh, la recopilación de entrevistas que hice a mujeres identificadas como personajes populares de la zona. Hago este proceso de revisión, de corrección de estilo, de sentido gramatical y después yo se las reenvío al compañero Vicente Tepo únicamente para que ya las acomode y las coloque en el diseño del periódico. Bueno, pues yo hago la columna que se llama La Sartén por el Mango. Eh, esta columna intenta eh, orientar a las personas o darles eh, información sobre nutrición, alimentación y consumidores. Y luego, a partir de este año, empecé a escribir eh, sobre recetas que doy, recetas económicas, baratas, accesibles, rápidas para las amas de casa para que vayan abriendo su recetario familiar y pusimos eh, la receta, simplemente es una guía para que las personas puedan hacer alimentos, sopas, guisos eh, fáciles, económicos y rápidos. Pues he hecho o hacía más bien caricaturas porque es lo que creo que mejor puedo hacer. Pues, algunas fueron sobre el consumismo, eh, algunas también sobre política, sobre los acontecimientos que de, del trienio pasado, por así decirlo. Eh, más que nada eso, lo que, lo que sería la caricatura de un periódico normal, ¿no? este, crítica política, social también a veces. Eh, revisar, um, inicialmente revisar como las los, la información que llega al correo y al blog recibir todas las notas hacerles un mini resumen y, bueno, y pegarlas en el programa y luego tratar de ilustrarlas entonces el chiste finalmente es como que todas quepan en un mismo espacio que no excede las ocho horas Hemos fijado una postura muy clara, a diferencia de otros medios impresos que circulan en la región, donde vemos cómo eh, periódicos semanales o quincenales tienen un 50 o un 60% de información relacionada con halago a los eh, gobernantes en turno, que pueden ser los alcaldes o los eh, eh, diputados 
o el gobernador o el presidente de la república, Altavoz no tiene propaganda política, no publicamos propaganda política, no halagamos a nadie. Nosotros quisimos poner eh, otro ingrediente a la prensa escrita local y regional, que era 100% de información de asuntos locales y regionales, no pasados por el criterio eh, gubernamental, ni mucho menos de carácter comercial, sino queriendo poner una prensa escrita, crítica e independiente. Bueno, hemos tenido de las reacciones más diversas, por ejemplo, de la mayoría de los lectores ha sido de aceptación y de hacernos ver que en altavoz se encuentran un periódico crítico, plural, independiente, como no lo hay en la región, probablemente no lo hay en el Estado. Y por parte de los aludidos hemos tenido reclamos, eh, derecho a réplica. Que sabemos que cada vez son más las personas que están consumiendo o leyendo, más bien dicho, este periódico, eh, que saben que es un periódico o un medio diferente, eh, que saben que el contenido es de crítica, que es un contenido eh, con temas que en otros, en otros medios no se posicionan. Pues el propósito de altavoz es eso, ¿no? de mantener informada a la población, pero muy diferente con otros medios, ¿no? sin ser oficialistas, sin, sin transmitir información como luego se hace con otros medios que es pagada. ¿no? En altavoz pueden encontrar los lectores sobre todo información política, pero además de derechos humanos, de migrantes, de equidad de género, de jóvenes y niños, de deportes, concretamente de béisbol. Que es muy objetivo eh, y, y también plural, pues tiene muchas personas que trabajan en él, cada uno con sus respectivas ideas, pero siempre enfocado en decir la, la verdad, ¿no? decirlo de una forma directa, ¿no? este, sin, sin tanto rodeo sin alabanzas a ciertos dirigentes, ¿no? Pues eh, solamente agradecer a quienes eh, día con día, semana tras semana, cada quincena nos hacen favor de apoyar este proyecto, pues a veces vendiéndolo en la calle, eh, llevándolo a los domicilios, eh, poniéndolo en sus negocios, publicando alguna eh, publicidad en el medio, eh, enviando una columna, un comentario, un correo electrónico eh, para criticar eh, positivamente, eh, para opinar sobre el contenido y ahí nuestra responsabilidad es publicar todo lo que llegue, no nos ofende la crítica ni tampoco el que se opine de forma distinta y entonces a todas las gentes que nos han ayudado y que nos han animado, eh, nuestro agradecimiento esperando que nos sigan eh, haciendo el favor de contar con su apoyo para hacer de altavoz un medio más lleno de noticias, con más páginas, incluso con color, con más caricaturas y fotografías, porque sentimos que es la manera de poder nosotros colocar temas de forma que nos alimentemos todos a una idea de que las cosas sí pueden cambiar, si nos decidimos a perder el miedo, a no tener pena de hablar, a hacer uso de nuestros derechos, porque si algo caracteriza a este colectivo de la radio, el periódico y Teocelo TV, es que pensamos que tenemos derecho a expresarnos con toda libertad. Y esa es la misión fundamental de estos medios comunitarios. Así que muchas gracias a todos. Extra, extra, extra.